আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক নির্বাচন বাংলাদেশে হয়ে গেছে কিন্তু এই নির্বাচন আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য হয়নি শুধুই তাই নয় বিশ্বের বিশেষ করে আমাদের এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় নির্বাচন যে অর্গানাইজেশন আছে যারা এশিয়া মহাদেশের এবং বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে এবং তারা তাদের মতামত জানায় তাদের মতামতের ভিত্তিতে কোন দেশের নির্বাচন বৈধ অথবা অবৈধ সরকার বৈধ অথবা অবৈধ নির্ভর করে এমন আন্তর্জাতিক সবচেয়ে বড় ছয়টি সংগঠন তাদের মতামত জানিয়েছে তারা বলছে বাংলাদেশে সাতই জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ যে নির্বাচন হয়ে গেছে সেটা আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মানদণ্ডে উন্নীত হতে পারেনি এটা এক পেশে একটা নির্বাচন এক দলীয় এক শাসনের একটা নির্বাচন সুতরাং এই নির্বাচিত কোন সরকার কোন গণতান্ত্রিক দেশে দেশ পরিচালনা করতে পারে না এবং এমন কোন রাইটস তাদের নাই সুতরাং একটা নির্বাচন বাংলাদেশে আবার দিতে হবে যে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারি দল এবং প্রধান বিরোধী বড় বড় দলগুলো অংশগ্রহণ করবে এবং বাংলাদেশের মানুষ নির্ভয়ে তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে জিতাতে উৎসব মুখর পরিবেশে তারা ভোটদান করবে এবং সকলেই ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোট দিবে এমন একটি নির্বাচন তারা দেখতে চায় এবং এমন একটি নির্বাচন বাংলাদেশে করতে হবে আর যদি না করে তাহলে বাংলাদেশের কঠিন ক্ষতি হবে এখন দেখুন এই ছয়টি সংগঠনের কথা বলার আগে একটি কথা আমাদের জানা উচিত এবং জানা দরকার সেটা হলো বিভিন্ন দেশের অ্যাম্বাসেটর যারা রাষ্ট্রদূত যারা তারা যে কোনো নির্বাচিত সরকারকে সেটা বৈধ নির্বাচিত অবৈধ নির্বাচিত সরকারকে তারা সাধুবাদ জানাবে স্বাগত জানাবে কারণ হলো যদি ওই দেশে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা অনেক কাজ কাম থাকে একটু বোঝার চেষ্টা করুন এখন যে সমস্ত দেশের সাথে আমাদের বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য এবং কাজ কাম আছে তারা তো সাধুবাদ জানাবেই কারণ বৈধ অবৈধ কোন প্রকারের নির্বাচন হয়েছে এটা তাদের দেখার বিষয় নয় সরকার কে হয়েছে তাকে সাধুবাদ দিবে তাকে স্বাগত জানাবে বাট যদি দেশের মানুষ যেমন বাংলাদেশে নির্বাচন হয়েছে এক তরফা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এখন ক্ষমতায় আছে বা ক্ষমতায় আসছে এখন তাদেরকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত যারা তারা স্বাগত জানাবে এটি স্বাভাবিক এবং এই যে নির্বাচনটা বাংলাদেশে হয়ে গেল এটা বৈধ অবৈধ এই বিচার বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব কোন রাষ্ট্রদূতদের নাই সুতরাং তারা তাদের মতো করে প্রতিক্রিয়া জানাবে এখন নির্বাচন যদি বৈধ না হয় বা বৈধ পথে যদি সরকার ক্ষমতায় না আসে অবৈধ পথে যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে দেশের জনগণ আন্দোলন করবে নতুন করে আবার নির্বাচন দিবে আবার নতুন নির্বাচনে যে সরকার ক্ষমতায় আসবে তাদেরকেও একইভাবে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত যারা তারা স্বাগত জানাবে একবার সিম্পল বিষয় কিন্তু এই সহজ বিষয়টাকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এমনভাবে প্রচার শুরু করছে তারা বলার চেষ্টা করছে যে পৃথিবীর সকল দেশ তাদেরকে বৈধতা দিয়েছে দেখেন একটা নির্বাচন এবং নির্বাচিত সরকারকে বৈধতা দিবে কে যেমন ধরুন বাংলাদেশ এশিয়ার ভিতরে এশিয়ার যে বড় বড় নির্বাচনী যে সংস্থাগুলি আছে বা যে অর্গানাইজেশন আছে যারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে মনিটরিং করে এবং যাদের মতামতের ভিত্তিতে সরকার বৈধতা পায় আবার বৈধতা পায় না তারাই তো বলবে নির্বাচন সঠিক হয়েছে কি হয় নাই এখন আসুন এমন ছয়টি সংগঠন যারা আন্তর্জাতিক সবচেয়ে বড় সংগঠন তারা বলছে এই নির্বাচন গণতান্ত্রিক মানদণ্ডে উন্নীত হয়নি সুতরাং এই সরকার অবৈধ নতুন করে আরেকটা নির্বাচন দিয়ে বৈধ সরকার ক্ষমতায় আসতে হবে তো এই ছয়টি সংগঠনের মধ্যে সর্বপ্রথম হলো এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর প্রি ইলেকশন অনেক বড় একটি অর্গানাইজেশন নির্বাচন কেন্দ্রিক এরপরে ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স ফর সিটিজেন পার্টিসিপেশন আরও অনেক বড় একটা সংগঠন এশিয়ার এরপরে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস সবাই চিনেন এশিয়ান ডেমোক্রেসি নেটওয়ার্ক এটু আমাদের এশিয়ার ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট জাস্টিস প্রজেক্ট এটা হলো অস্ট্রেলিয়ার এরপরে এন্টি ডেথ পেনাল্টি এশিয়া নেটওয়ার্ক এটাও এশিয়ার এখন দেখুন আমাদের এশিয়া মহাদেশের যে সমস্ত বড় বড় অর্গানাইজেশন আছে তারাই তো বলছে এই নির্বাচন বৈধ প্রক্রিয়ায় হয়নি এখন বিদেশি দূতাবাসেরা কি বলছে এতে কিছু যায় আসে সুপ্রিয় দর্শক এই হলো অবস্থা আরেকটি ইনফরমেশন আপনাদেরকে দিয়ে রাখি আজকে ওবায়দুল কাদের বলছে বাংলাদেশে 
নিষেধাজ্ঞা আসছে এবং আসতেছে এই নিষেধাজ্ঞার জন্য বিএনপি দায়ী তার মানে বুঝতেছেন কঠিন বিপদ বাংলাদেশে ধেয়ে আসছে হয়তো যে কোনো মুহূর্তে বাংলাদেশ খাদের ভিতরে পড়তে পারে এমন একটি পরিস্থিতি বাংলাদেশে আসছে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরেও সরকারি দল আওয়ামী লীগ যে স্বস্তিতে নেই তার সামনে নানান ধরনের চ্যালেঞ্জ সেটি আমরা যেমন জানি সরকারি দল বুঝতে পারছে এবং বিশেষ করে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা বিশ্ব তাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী কোনো ধরনের পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে কিনা সেই আশঙ্কা তো অনেকের মনে রয়েছে যদিও যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা বিশ্বের যে বিবৃতিগুলো দিয়েছে নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করার বিষয়ে কিছু যে হটেনি সেটি খুব সরকারি দলের নেতাদের বক্তব্যেই স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমেই তারপর আমরা দেখেছি যে নতুন মন্ত্রী পরিষদ শপথের পরে সাভারে স্মৃতিসৌধে বীর শহীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানোর পরেও গতকালের বলেছেন সরকারের সামনে তিনটি চ্যালেঞ্জ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক এই চ্যালেঞ্জগুলো যে রয়েছে সে তো আমরা জানি এবং বিশেষজ্ঞরা অনেক আগে থেকে এই তিন চ্যালেঞ্জের কথা বলছি এবং সেই তিন চ্যালেঞ্জ সরকারের সামনে রয়েছে এটি গতকাল স্পষ্ট করেছেন পাশাপাশি শনিবারও যখন বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে গোপালগঞ্জে শ্রদ্ধা জানাতে গেলেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা সেখানেও বাদুল কাদের বলেছেন নিষেধাকার প্রসঙ্গটি এবং তার কথাতে কম্বোডিয়ার প্রসঙ্গ এসেছে এটি আমার আজকে আলোচনার মূল বিষয় যে কেন তিনি নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গে কম্বোডিয়ার নামটি উচ্চারণ করলেন নিশ্চয়ই এর অনেক যৌক্তিকতা ঠিক নয় কারণ রয়েছে কম্বোডিয়ার শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে উপদ্রকারে বলেছেন যে যারা নির্বাচন বর্জন করেছে তারা নতুন করে ষড়যন্ত্র করছে সরকারকে হঠাৎ তারা বিদেশি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে আছে বিরোধীরা আশা করছে কম্বোডিয়ার মতো নিষেধাজ্ঞা আসবে এখন আমি কম্বোডিয়ার প্রসঙ্গটি পরে আসছি কেন কম্বোডিয়ার বিষয়টি তার মুখ থেকে এভাবে উচ্চারণ হলো আরো কত দেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে তার মুখ থেকে কেন কম্বোডিয়ার শব্দটি ফুট করে বেরিয়ে এলো তার পেছনে কি সাইকোলজি কাজ করছে আমি আমার মতো করে ব্যাখ্যা করব তার আগে ওয়াদুরকাদের যে কথাটি বলেছেন সেই আশঙ্কা আমরা কি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি আমরা তো জানি যে মানবাধিকার লঙ্ঘনকে কেন্দ্র করে র্যাবের সাত কর্মকর্তার উপরে যে নিষেধাজ্ঞা সেটি তো দেওয়া হয়েছিল দুই হাজার একুশ সালের ডিসেম্বর এবং বাংলাদেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাধাদানকারী যে কাউকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসতে হয় এর মধ্যে এর মধ্যে গণমাধ্যমের কথাও ছিল এবং নির্বাচন আগে যখন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুয়ের পক্ষ থেকে একটি চিঠি পিটার ডি হাস প্রধান তিন রাজনৈতিক দলের কাছে পৌঁছে দিলেন সেই চিঠিতে ভিসা নিষেধাকার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল অন্য অন্য নানান ধরনের ইঙ্গিত থাকলেও ভিসা নিষেধাকার বিষয়টি সেখানে সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছিল সেই হিসেবে আমরা এটুকু মোটামুটি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে কি হতে যাচ্ছে কি না হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তো নানান অস্ত্র এবং তারা গণতন্ত্র মানবাধিকার শ্রম অধিকার বিশেষ করে এই বিষয়গুলোকেই তাদের ধার হিসেবে ব্যবহার করে সরাসরি রাজনীতিকে অভিযুক্ত না করলেও তাহলে তাদের তো ঘোষণা রয়েছেই ডোনাল্ড লুয়ের চিঠিতে এবং যেহেতু তারা যত নরম ভাষাতেই কথা বলুক না কেন বিবৃতিতে তারা তো নির্বাচনটি অনেকখানি প্রত্যাখ্যানই করেছে তারা বলেছে যে নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ হয়নি অংশগ্রহণমূলক হয়নি এবং বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের উপরে নির্যাতন বা তাদেরকে কারাগারে আটক করে রাখা এসব বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে সেহেতু যখন ওপেন ঘোষণা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আমরা এই দোদুল্যমানতার মধ্য দিয়েও বলতে পারি অন্তত ভিসা নিষেধাজ্ঞাটি যুক্তরাষ্ট্র আরোপ করতে যাচ্ছে কিছু ব্যক্তির উপরে আর নতুন করে আন্তর্জাতিক ছয়টি সংগঠন নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে এটি আপনারা নিশ্চয়ই এর মধ্যে জানেন এর মধ্যে এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স ফর সিটিজেন পার্টিসিপেশন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস এশিয়ান ডেমোক্রেটিক নেটওয়ার্ক ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট জাস্টিস প্রজেক্ট এবং অ্যান্টি ডেথ পেনাল্টি এশিয়া নেটওয়ার্ক এই ছয়টি আন্তর্জাতিক সংগঠন যে নতুন করে নির্বাচনে আহ্বান জানানো সরকারের প্রতি নিশ্চয়ই এত সহজ না একবার নির্বাচনে বৈতরণী পার হতে পারলে সেটি চাপ প্রয়োগ করে নতুন করে নির্বাচন আসলেই একটু সময় সাপেক্ষ এবং মোটামুটি দুরাশায় বলা যেতে পারে কিন্তু যদি কিনা যদি কিনা যুক্তরাষ্ট্রের যে তর্জন গর্জন আমরা শুনেছি সেই আশঙ্কাগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু করতে পারে অস্বাভাবিক কিছু নয় এবার আসে যে কম্বোডিয়ার কথা কেন আর কোনো দেশের কথা উচ্চারণ না করে কেন এই রাষ্ট্রটির কথা বা শব্দটি উপাদন কাজের মুখ থেকে বের হলো দেখুন কম্বোডিয়ার সাথে বাংলাদেশের সমসাময়িক যে ভূ রাজনৈতিক পরিস্থিতি তার সঙ্গে অনেকখানি মিল রয়েছে কম্বোডিয়ার যে স্বৈরশাসক হুনসেন তিনি আটত্রিশ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে উনিশশো সাল থেকে এবং পুরোপুরি স্বৈরতান্ত্রিক স্টাইলে একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তারা সর্বশেষ যে নির্বাচনটি কর
গণতন্ত্রের নামে এই সুযোগ রাজ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো সেই নির্বাচনে তার অনুগত আঠারোটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল এর মধ্যে প্রধান যে রাজনৈতিক দল ক্যান্ডেল লাইট পার্টি তাকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা হলো আদালত ব্যবহারের মাধ্যমে সেখানে আঠারোটি দল অংশগ্রহণ করেছিল বহুদলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো আমরাও এবার নির্বাচনে দেখলাম আটাশটি দল অংশগ্রহণ করলো এদিক থেকে একটু মিল আছে আর কি মিল আছে যুক্তরাষ্ট্র কম্বোডিয়ার উপরে প্রথম ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দুই হাজার সালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেটিও অনেক বিতর্কিত নির্বাচিত হয়েছিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সারা বিশ্বে তুমুল ভাবে এটি সমালোচিত হয়েছিল সেই নির্বাচনেই ভিসা নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক সহায়তা আর যেগুলো যুক্তরাষ্ট্র দিয়ে আসছিল তার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় আর দুই হাজার উনিশ সালে এসে চীনের সহায়তায় কম্বোডিয়ায় একটি নৌবাহিনী নৌবাহিনীর ঘাঁটি তৈরির খবর যখন প্রকাশ্যে আসে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আবারও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দু সালে যখন কম্বোডিয়ায় কাজ করা চীনা একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলো তার কারণটি ছিল হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানটি থাইল্যান্ডের উপসাগরের কাছে দারাসাকো অঞ্চলে চীনা বিমান বাহিনীর ব্যবহারের জন্য ইয়ার স্ট্রিপ তৈরি করছিল সে কারণেই সে কারণেই নিষেধাজ্ঞাটি নতুন করে আসে এবং সর্বশেষ দুই হাজার তেইশ সালের আঠারোই জান তেইশে জুলাই যে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হলো তারপর পরে আবার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো তাহলে আমরা কি কোনো মেল খুঁজে পেলাম অনেক দিন থেকে মেল খুঁজে পেয়েছি নির্বাচনী প্রক্রিয়া যে কীভাবে বিভিন্ন দলকে নির্বাচনের বাইরে রেখে বা প্রধান বিরোধী দলকে নির্বাচনের বাইরে রেখে একটি প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো গত বছর এর সঙ্গে চীনের যে সম্পৃক্ততা চীনের নৌঘাটি নির্মাণ করা এবং চীনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা কম্বোডিয়ার আমরা কি এখানে চীনের গন্ধ পাচ্ছি এবং ভিসা নিষেধাজ্ঞা তারপরে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আমরা কি বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার কথা শুনতে পাচ্ছি যদি যদি কিনা আমাদের আশঙ্কাগুলো সত্যি হয় তাহলে তো সেই আমাদের যে বহুলভাবে আলোচিত হচ্ছে গার্মেন্টসের উপরে এসে থাকার বিষয়টি সেটি এখন কোন পর্যায়ে থাকবে আমরা জানি না তবে এত দেশ থাকবে উগান্ডা নাইজেরিয়া আরও তো কত কত রাষ্ট্রের উপরে সোমালিয়া এগুলো উপরে নিষেধ থাকা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু কম্বোডিয়ার কথাটি বেরিয়ে এলো উবাদিকারের মুখ থেকে এটাই আমি বলছিলাম যে সাইকোলজিক্যাল কোনো কারণ আছে কিনা মনস্তাত্ত্বিক কোনো কারণ আছে কিনা কম্বোডিয়ার সাথে যে চীনের ঘনিষ্ঠতা এবং চীনে আগলে রেখেছে কম্বোডিয়াকে সেই জায়গা থেকে আমাদের মস্তিষ্কে অবচেতনভাবে কম্বোডিয়ার বিষয়টি হয়তো চলে এসে থাকতে পারে এই কারণেই কম্বোডিয়ার বিষয়টি উচ্চায়িত হয়েছে এখন সামনে কোন পরিস্থিতি আসতে যাচ্ছে আমরা যাই না প্রথমে যেটা বলেছে অর্থনৈতিক কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের কথা তাদের উচ্চারণ করেছেন শনিবার শুক্রবার সেই সেই জায়গা থেকে উবাদুল কাদের কেন সাহসের সঙ্গে বলতে পারছেন না আগের মতো করে যে মুরব্বদের সঙ্গে আপোষ হয়ে গেছে তলে তলে কিংবা আমরা সব ঠিক করে ফেলেছি সেই কথা তো আর বলছেন না তিনি বরঞ্চ জোরের সঙ্গে বলছেন আশঙ্কার কথাটি কি কি চ্যালেঞ্জ সামনে রয়েছে সেক্ষেত্রে থেকে আমরা বলতে পারি বাংলাদেশ অবশ্যই প্রচণ্ডভাবে ঝুঁকি মধ্যে রয়েছে এখন কেউ যদি বলতে পারেন না কোনো লক্ষণ নেই কিছু হবে না না হলে ভালো আমরা যে আশঙ্কাগুলো করছি সেই আশঙ্কা সত্য হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই বরঞ্চ আমরা বলছি আশঙ্কাগুলো সত্য না হোক অন্তত বাংলাদেশের মানুষ বেঁচে যাক বাংলাদেশ সুরক্ষিত থাকুক আল্লাহ হাফিজ ভালো থাকুন সবাই